వేసవిలో దాహార్తిని తీర్చే పండు పుచ్చ వేసవి డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైతులు పుచ్చ సాగుకు ఇప్పట్నుంచే సమాయత్తమవుతూ ఉంటారు శివరాత్రి రంజాన్ సమయాల్లోనూ అధిక డిమాండ్ ఉంటుంది వీటికి విత్తిన ఎనభై నుండి తొంభై రోజులకు కాయ చేతికి అంది వస్తుంది మార్కెట్ ధరలను నిలకడిగా అందిపుచ్చుకునేందుకు వీలుగా రైతులు సాగును ఒకేసారి కాక పొలాన్ని విభజించుకుని దఫదఫాలుగా విత్తి సాగు చేస్తూ ఉంటారు పుచ్చలో మంచి రకాల ఎంపికకు మేలైన యాజమాన్యం జోడిస్తే ఎకరాకు ముప్పై టన్నుల అధిక దిగుబడులను సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది పుచ్చకు మొవ్వుకుళ్ళు బూజు తెగులు బూడిద తెగుళ్లతో పాటు పురుగులలో తామర పురుగులు పండు ఈగా ఆశించి తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి బిందు సేద్యం మల్చింగ్లకు తోడు ఇతర ఆధునిక సేద్య పద్ధతులను అవలంబించి పుచ్చ నుంచి మంచి దిగుబడులు పొందే అవకాశం ఉంది మరి పుచ్చ సాగులో ఎలాంటి మెలకువలు పాటించాలో వివరిస్తున్నారు ఆముదాల వలస కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ డి చిన్నమనాయుడు ఈ పుచ్చ సాగులో ముఖ్యమైనటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు రైతులు కనుక తెలుసుకొని సాగు చేస్తే మరి మంచి దిగుబడులు రావడానికి మంచి ఆదాయం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ పుచ్చ సాగుకు అనుకూలమైనటువంటి నేలలు అనుకని చూస్తే మనకి నీరు నిలవని ఎర్రగరప నేలలు అలాగే కొంచెం ఒండ్రు శాతం ఎక్కువగా ఉండేటువంటి నేలలు ఈ పుచ్చ సాగుకు బాగా అనుకూలంగా ఉండి కాయ సైజు కానీ కాయ నాణ్యత కానీ బాగా రావడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి ఈ వజ్దని చూసుక కూడా ఆరు నుంచి ఏడు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ నేలలు బాగా అనుకూలంగా ఉంటున్నాయి అందులో రకాలు సాధారణ రకాలు కనుక చూసుకుంటే మనకి షుగర్ బేబీ అని చెప్పేసి రకం ఒక్కొక్క కాయ రెండున్నర నుంచి మూడు కేజీల వరకు బరువు తూగుతుంది కాయ అంతా కూడా పచ్చదనంగా ఉండి నునుపుగా ఉంటుంది అయితే ఈ రకంలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే కాయ పగలకుండా ఉంటుంది మరి దిగుబడి పరంగా చూసుకుంటే మనకి అరవై నుంచి అరవై ఒక క్వింటాల్ వరకు ఒక ఎకరానికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అర్క మాణిక్ అనే రకం కూడా కాయ కొంచెం గోళాకారంగా అంటే కోడిగుడ్డు ఆకారంలో కాయ ఉంటుంది కాయ మీద పచ్చని అలాగే జిగ్జాగ్గా ఉంటూ పైన ఉన్నటువంటి తొక్క అంతా కూడా ఆ పచ్చ అలాగే పసుపు కలిసినటువంటి వర్ణంలో చారలు కలిగినటువంటి కాయలు వస్తూ ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు ఇన్నో అన్ని కూడా మార్కెట్లో చాలా వరకు హైబ్రిడ్ రకాలనే రైతులు వాడడం అనేది జరుగుతుంది మనకి సాధారణంగా ఈ పుచ్చ పంట వేసవి కాలంలో పంట కోత కనుక వస్తే మార్కెట్లో మంచి గిరాకీ ఉండి ఎక్కువ ధర పలుకుతుంది కాబట్టి మరి దీనికోసం ఏంటంటే మనం డిసెంబర్ రెండవ పక్షంలో విత్తనాలు నాటుకుంటే కనుక అది ఇంచుమించుగా మనకి మార్చి చివరిలో కానీ ఏప్రిల్లో కానీ పంట కోతకు వస్తుంది ఆ విధంగా ఎక్కువ విస్తీర్ణం వేసే రైతులు ఏంటంటే ఒకేసారి ఎక్కువ విస్తీర్ణం వేయకుండా మార్కెట్లో ఉండేటువంటి అవసరం ఏ నెలలో కోతకు రావాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక అంచనా వేసుకొని డిసెంబర్లో కొంత విస్తీర్ణం అలాగే జనవరిలో కొంత విస్తీర్ణం జనవరి చివరిలో కొంత విస్తీర్ణం అంటే పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో కనుక మనం ఈ పుచ్చ నాటుకుంటే మన కోతలు కూడా అదేవిధంగా అదే గ్యాప్లో వస్తాయి కాబట్టి మార్కెట్లో డిమాండ్కి తగ్గ మనకి ధరల వ్యత్యాసాలు ఉన్నా కానీ ఒక నెల తక్కువ ఇంకొక నెల ఎక్కువ ఉన్నా కానీ మనకి సరాసరిగా మంచి గిరాకీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా వేసుకోవాలి మరి ఈ డిసెంబర్లో వేసినప్పుడు విత్తనాలు మనకి ఎకరానికి ఇంచుమించుగా ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల గ్రాములు ఒక ఎకరానికి అవసరం వస్తాయి హైబ్రిడ్స్ అయితే కనుక రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై గ్రాముల వరకు మనకి అవసరం వస్తాయి హైబ్రిడ్స్ అయితే తప్పనిసరిగా ఈ ప్రోట్రై మెథడ్లో ట్రైల్లోనే కోకో పిట్టు కొంచెం ఒర్మీ కంపోస్ట్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకొని ఆ కోకో పిట్ని మన ఈ ట్రైల్లో నింపుకొని విత్తనాలను కనుక వేసుకుంటే అవి ఇంచుమించుగా పదిహేను ఇరవై రోజులు పెరిగిన తర్వాత ప్రధాన పంటలో మనం నాటుకుంటే చలి ప్రభావానికి విత్తన మొలక దెబ్బ తినకుండా ఉండి మనకి మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మనం విత్తనాలని ఒక అంగుల నుంచి అంగులు ఉన్నారు లోతు వెళ్ళే విధంగా విత్తుకోవాలి విత్తనాలు వేసేటప్పుడే మనం విత్తన శుద్ధి కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇముడాక్లోపిడి మందును కిలో విత్తనానికి ఐదు మిల్లీలీటర్ల కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసుకొని నాటుకుంటే మనకి పంట తొలి దశలో వచ్చేటువంటి రసం పీల్చే పురుగులు ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల వరకు కూడా పంటకు ఆశించకుండా ఉంటాయి ఇంకా పొలం తయారీ విషయానికి వస్తే మనం ఎర్రగరప నేలలు బాగా ఉండ్రు కలిగిన నేలలు కనుక తీసుకుంటే మనం చివరి దుక్కులోనే వీలైనంత వరకు ఎఫ్ఐఎం అంటే పశువుల గత్తాన్ని ఎకరానికి ఎనిమిది నుంచి పది టన్నుల వరకు వేసి కలిగిదున్నుకోవాలి మనం ఈ పుచ్చ పంట వేయడానికి తేలికపాటి నేలలు అయితే రెండు రెండున్నర మీటర్ల దూరంలోను అలాగే కొంచెం బరువైన నేలలు బలమైన నేలలు అయితే మూడు మీటర్లకి ఒక కాలువ వచ్చే విధంగా మనం కాలువలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కాలువలు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మనం వేయాల్సినటువంటి ఎరువులు ముందుగానే చివరి దుక్కులోనైనా కలుపుకోవచ్చు ఈ విధంగా చూసుకుంటే కనుక మనకి ఎకరానికి చూసుకుంటే ఒక నూట కిలోల వరకు సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేటు ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై కిలోల వరకు యూరియా అలాగే ఇరవై నుంచి ముప్పై కిలోల వరకు పొటాష్ని చివరి దుక్కులైనా కలిపేయవచ్చు లేదనుకుంటే కనుక బోధులు చేసిన త
ఎరువు వినియోగ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది మనం రెండవ దబ్బా ఎరువు కనుక చూసుకుంటే ఇరవై ఐదు ముప్పై రోజులప్పుడు ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు కిలోలు యూరియా వేసుకుంటాం తదుపరి మళ్ళా చూసుకుంటే కొన తయారయ్యే ముందు అంటే యాభై ఐదు అరవై రోజులప్పుడు కూడా ఇరవై ఐదు కేజీల యూరియా మళ్ళీ పది నుంచి పదిహేను కేజీల పొటాష్ని మనం చివరి దప్ప మొక్క నుంచి ఒక ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంలో పాకెటింగ్ మెథడ్ అంటే మొక్క మొదలకి ఎరువు అందే విధంగా కనుక వేసి నీరు పెడితే కనుక నీరుతో పాటుగా ఎరువులు కూడా సక్రమంగా అంది మనకి పోషక యాజమాన్యం బాగా ఉంటుంది అదేవిధంగా బోరాక్స్ పౌడర్ని రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కనుక పిచ్చికారి చేయగలిగితే మనకు పోత వచ్చే సమయంలో ఆడ పుష్పాలు ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ కలుపు యాజమాన్యంలో భాగంగా ఒక్కొక్క లీటర్కి ఐదు మిల్లీ లీటర్లు చెప్పిన పెండి మిత్తిలేని కనుక విత్తనాలు నాటిన తర్వాత పిచ్చికారి చేసుకుంటే మనకి కలుపు సమస్య చాలా వరకు తగ్గుతుంది అదేవిధంగా పంట వేసిన తర్వాత అంతర కృషి విషయానికి వస్తే కనుక మొక్క మొదలంతా కూడా వీలైనంత వరకు ఆడవాళ్ళు కూలీలను పెట్టి గొప్పు తవ్వించడం అనేది చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులకి గొప్పు చేసి తర్వాత ఎరువేసి మనం నీరు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పైరు వేసిన తర్వాత ఒక మీటర్ తీగ సాగిన తర్వాత కొనలు తుంచివేయడం అనేది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి యాజమాన్య పద్ధతి కాబట్టి రైతులు ఆ విధంగా కూడా తీసుకోవడం ద్వారా మనకి దిగుబడి పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎరువులు యాజమాన్యం సక్రమంగా చేసినప్పటికీ వాతావరణ ప్రభావం కానీ అలాగే మంచు కురవడం లేకపోతే చలి వాతావరణం ఉండడం మొక్క సరిగా పెరుగుదల లేనప్పుడు లీటర్ నీటికి పది గ్రాములు మూడు పంతొమ్మిదులు కానీ లేదా ఇతర నీటిలో కరిగే ఎరువులు ఏదైనా కానీ ఒక దప లేదా అవసరాన్ని బట్టి రెండు దపాలు పిచికారీ చేసుకుంటే పోషకాలు కూడా పంటకు పైనుంచి ఆకు ద్వారా పోషకాలు అంది మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరగడం అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పోషక యాజమాన్యంలో ఈ విధమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇంకా ప్రత్యేకించి సచ్చరక్షణ విషయానికి వస్తే కనుక ఈ ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినప్పుడు మనకి ఈ రసం పీల్చే పురుగులు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంటాయి ప్రత్యేకంగా పేను బంక ఇది కూడా మొక్క కాడలకు కానీ ఆకు వెనకాల పట్టి ఆకు సరిగా పెరగకుండా అలాగే కొమ్మలు సరిగా సాగకుండా ఉంటాయి ఆకులు కూడా ముడుచుకుపోయినట్టు కూడా అవడం జరుగుతుంటుంది దీనికోసం అయితే డైమెథియట్ అనే మందును రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి చెప్పిన కలిపి మనం పిచికారి చేసుకోవాలి అదేవిధంగా తామర పురుగులు కూడా ఫిబ్రవరి మార్చి నెలలో అయితే తామర పురుగులు తాలకు ఉదురుతూ ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి ఇవి ఆశించినప్పుడు ఆకు కొంచెం పసుపు రంగకి మారినట్టు అవుతుంది ఇలాంటప్పుడు మనం పిప్రోనిల్ అనేటువంటి మందుని కనుక రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి కనుక మనం పిచికారీ చేస్తే ఈ రసం పీల్చి పురుగులు ఉదురు తగ్గడమే కాకుండా వైరస్ తెగులు అంటే వేరే తెగులు అంటే మువ్వుకుళ్ళు తెగులు కానీ ఇతర వైరస్ తెగులు కూడా మనకి రాకుండా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఈ రసం పీల్చే పురుగులు తగ్గడానికి కూడా జీవ నియంత్రణ పద్ధతుల్లో భాగంగా ఈ స్టిక్కీ ట్రాప్స్ అంటాం ఎల్లీ ఎల్లో స్టిక్కీ ట్రాప్స్ అంటే పసుపు రంగు జిగురు అట్టలను కూడా పొలంలో ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై వరకు కనుక పంట నుంచి ఒక ఆరాడుగు ఎత్తు వచ్చే విధంగా కర్రలకి కనుక కట్టెలకి ఈ పసుపు రంగు జిగురు అట్టలను కనుక కడితే చాలా వరకు తామర పురుగులు కానీ తెల్ల దోమ కూడా ఆకర్షింపబడి మనకి పురుగు ఉదురితి తగ్గడం అలాగే ఈ వైరస్ తెగులు కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధమైన సెక్స్ రక్షణ చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది